हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्रे टेक्नजी चानल मनमेंटे मैक्रो सर्वीस अभी मैं क्लियर ने दाखिल मुझे मेरे मैं चाने सब्सक्रेबा चेकेंटे सब्सक्रेबाई चुस्को अला पक्न बेलैका क्ली नोटिकेसन अने ऐक्टेटने नार्मल मेमेंटे मैक्रो सर्वीस ने मिनीम स्प्रिंग बूट अने खचिंग वाले ओके अट्लीस्टे बेसीकनावे आलरे स्प्रिंग बूट अनेसते मेरे डैरक्ट कंटिवेसन चेकनते मेरे जस्ट ना डिस्क्रिपन लिंक अने प्रोवैड्स जस्ट वे जस्ट मेक सिक्स आर सीडियो अनेंना सैवन वीडियो स्प्रिंग बूट अने कंप्लीट मेरे वैसे ईजी मे मैक्रो सर्वीस अने अडरस्टा अभी जस्टे स्प्रिंग बूट अने सिंपल् एक्सप्लेनेशन इच्छा जस्ट मेमेंटे टफ्गा जस्ट मेरे चूस्ते क्लियर अडरस्टा ईवन मेरे ओन प्राजेक्ट को चेयल ओके सो इन मन मैक्रो सर्वीस क्लियर चूद ओके मैक्रो सर्वीस वित् स्प्रिंग बूट ओके फस्ट आफ्आल मन की अजेंडा मन मैक्रो सर्वीस प्ले लिस्ट मन ए टापिक ने जस्ट बेसीक फंडमेंटल अडवां मन का फर्दर फ्यूचर में मैं अडवां एक्सप्लेने इप्ड मन के जस्ट मैक्रो सर्वीस अंत नैक्स्ट वे मन की मोनो लिथि सोह मल्ल मैक्रो सर्वीस आर्किटेक्चर को डिफरेंस एमी मल्ल स्प्रिंग बूट दि मैक्रो सर्वीस फ्रेम वर्क अंत नार्मल मैक्रो सर्वीस फ्रेम वर्क की स्प्रिंग बूट ओके नैक्स्ट वे मन अंटे इन सर्वीस रिजिस्ट्री वित् सर्वर मल्ल एपीआई गेट वे फेन क्लैंट रेस्ट टेम्पलेट लोड बैल सर्क्यूट ब्रेकर इवन मन क्लियर ने स्टेप बै स्टेप प्रसेंट टूडे मन जस्ट थिटिकल चूदा ओके फस्ट आफ आल मन के मैक्रो सर्वीस मैक्रो सर्वीस अंत मैक्रो सर्वीस अंत एम ले जस्ट मन के डेफिनेशन एंटे मैक्रो सर्वीस इज एन आर्किटेक्चर स्टैल वेरी सिंगि अप्लीकेशन इज़ कंपोज आफ् स्मा इंडिपेडेंट सर्वीस दट वर्क टूगेदर अंत इक नार्मल का मन की डेफिनेशन एम चुप्त इक नार्मल का मन इन मैक्रो सर्वीस अभी फर् एग्जापल मन के अल्लीकेशन अने अल्लीकेशन मन सिंगि मन पार्ट पार्ट स्टी ओके ना डेवलप मन के नार्मल का मैक्रो सर्वीस अने आर्किटेक्चर ओके मैक्रो सर्वीस आर्किटेक्चर ओके दीन वाले यूजा फर् एग्जापल इक मन के सिंगि अप्लीकेशन अने मन के डेटा बेस मीदेंड इधे मेरे मैक्रो सर्वीस अने पार्ट पार्ट स्टेट मन के एव्री मैक्रो सर्वीस अने सिंगि अप्लीकेशन ऐसा वर्क इधर सिंगि अप्लीकेशन इधर सिंगि अप्लीकेशन इधर सिंगि अप्लीकेशन इधर सिंगि सो ई विधा उड़ा वाल मन के डेवलपमेंट यानी मल्ल अपडेट्स रावी मल्ल प्रॉब्लम वो मन साजी उ अदे दीन ओक अडवांटेजेस चूड़ी स्केलबिटी स्के इंडिपेडेंटली टू मीट डिमेंड ओके मन के इंडिपेडेंट उ मन के प्रॉब्लम वो मन इंडिपेडेंट साव ले मन डेवलपमेंट टाइम में मन इंडिपेडेंट मन डेवलप सो मन के वर्क अने फास्ट हो नैक्स्ट वे मन के मैक्रो सर्वीस अनेंटे अदर टेक्नजी को मन के ईजी अडाप्टन अभी मैक्रो सर्वीस याफिनेशन अं अडवांटेजेस इंका चला उ मन जस्ट बेसीग चूस ओके इप्ड मन के मोनोलिथि सोह मल्लेमेंटे मैक्रो सर्वीस आर्किटेक्चर को डिफरस नार्मल मन के मोनोलिथि आर्किटेक्चर अंत इन मन की मोनोलिथि आर्किटेक्चर अंत नार्मल जावा फुल स्टाक चवेमेंटे फस्ट जावा अने को जावा नैक्स्ट वे अडवां जावा नैक्स्ट फ्रेम वर्क ओके नैक्स्ट वी नार्मल वो मन के को जावा नैक्स्ट अडवां जावा मन के सर्वेट अने मन एना वे बेस्ड अप्लीकेशन डेवलप मन के सर्वेट अने यूज नैक्स्ट वे मन के स्प्रिंग नैक्स्ट स्प्रिंग बूट ओके इन नार्मल का मन के सर्वेट यानी स्प्रिंग चूस सर्वेट चूस मेमेंटे मन एना अप्लीकेशन डेवलप ओके मन के युवई युवई की मन के सर्वीस अने लिंक उ मल्ल डेटा बेस अने लिंक उ प्रतीदी मन के दादानी आधार पड़ता है मन डेवलपमेंट ले मन यूज मन प्रतीदी दादानी आधार पड़ी ओके इकड़ना प्रॉब्लम वस्ते आटोमेट अभी एफेक्ट अने सो इध नार्मल का मन के मोनोलिथि आर्किटेक्चर नैक्स्ट नैक्स्ट वे मन के सर्वीस ओरएंटेड आर्किटेक्चर 
నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం చూడొచ్చు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఈ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం మీరు స్ప్రింగ్ బూట్ యూజ్ చేసిన వెళ్తే మీకు స్ప్రింగ్ బూట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమంటే యూ అనేది ఉంటుంది యూ అనేది మనం కావాలంటే డిఫరెంట్గా డెవలప్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి సర్వీసెస్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక టూ కంట్రోలర్స్ అనేది యూజ్ చేసి ఉంటాం ఓకే కంట్రోలర్ వన్ కంట్రోలర్ వన్ ఇది టూ కంట్రోలర్స్ అనేది డిఫరెంట్గానే మనకి కావాలంటే డెవలప్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనకి ఏమంటే కానీ ఒకే డేటాబేస్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అది లేకుండా ఏమంటే ఇవన్నీ మనకి ఏమంటే ఒకే సర్వర్లో మనకి ఏమంటే రన్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఎక్కడైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినట్లయితే మనకి ఏమంటే టోటల్ ఎంటర్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ మనకి ఏమంటే డ్యామేజ్ అనేది అవుతుంది ఓకే కానీ ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఏమంటే కొంచెం డెవలప్మెంట్కి మనకి ఏమంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఏమంటే యూఐ అనేది డిఫరెంట్గా డెవలప్ అనేది చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ మనకి ఏమంటే సర్వీ అంటే బ్యాక్ ఎండ్ అనేది మనకి డిఫరెంట్గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మనకి యూఐలో ప్రాబ్లం వస్తే మనం యూఐలో సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ ఎండ్లో ప్రాబ్లం వస్తే మనకి బ్యాక్ ఎండ్లో సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్ని కంపేర్ చేస్తే మనకి ఏమంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఏమంటే మైక్రో సర్వీసెస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూడొచ్చు ఈ మైక్ ఇక్కడ మనకి సర్వీసెస్ అనేది ఇక్కడ సోహా అంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనకి ఏమంటే సర్వీసెస్ అనేది టూ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ అనేది ఉన్నాయి ఇవి డిఫరెంట్గా ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి డేటాబేస్ అనేది సింగిల్ డేటాబేసే ఉంది టోటల్ మనకి ఏమంటే ఇవన్నీ ఒకే డేటాబేస్ మీదే ఆధారపడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఏమంటే మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే ఈ మైక్రో సర్వీస్ సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇక్కడ మనకి ఒక త్రీ కంట్రోలర్స్ ఉంది అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఏమంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ అయితే తీసుకుంటా మనం అమెజాన్ అనే అప్లికేషన్ తీసుకుందాం ఓకేనా ఈ అమెజాన్ అప్లికేషన్లో మనం ఏమంటే యూజర్ డీటెయిల్స్ సంబంధించింది ఒక కంట్రోలర్ ఓకే సో ఏమంటే యూజర్ డీటెయిల్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ వచ్చి నేను ఏమంటే ఇంకోటి వచ్చి ఏమంటే ప్రోడక్ట్స్ నెక్స్ట్ వచ్చి పేమెంట్స్ సంబంధించింది అనుకుందాం ఓకే నేను ఏమంటే ఈ త్రీ డిఫరెంట్ కంట్రోలర్స్ లాగా ఉండే ఇక్కడ మనకి సర్వీస్ ఓర్ ఓరియంటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనం ఏమంటే ఈ త్రీ డిఫరెంట్ కంట్రోలర్గా యూజ్ చేస్తున్నాం నేను ఇలా కాకుండా ఈ త్రీ డిఫరెంట్ స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్స్ ఓకేనా స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్గా డెవలప్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ఒకటి మనకి ఏమంటే ఇది ఒక్కదాని మీద ఒకటి ఎక్కడ ఆధారపడి ఇక్కడ దీనికి ఒక డిఫరెంట్ డేటాబేస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా దీనికి ఒక డిఫరెంట్ డేటాబేస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా దీనికి ఒక డిఫరెంట్ డేటాబేస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నా సో మనకి ఏమంటే దీన్ని కనెక్షన్ చేసేదానికి యూజ్ చేసేది మనం అంటే మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకేనా సో దానికి సమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనం క్లియర్గా మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో క్లియర్గా చూద్దాం ఈ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి బెనిఫిట్ ఏమంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇది ఒక్క డిఫరెంట్ సర్వర్లో మనకి రన్ అనేది అవుతుంది ఇది ఒక డిఫరెంట్ సర్వర్లో రన్ అవుతుంది ఇది ఒక డిఫరెంట్ సర్వర్లో రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి నాకు ఏమంటే యూజర్లో మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్నప్పుడు మనకి ఏమంటే దీన్ని మనం చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇవి కరెక్ట్గా రన్ అనేది అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మనకి ఏమంటే ప్రోడక్ట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది మనకి ఏమంటే దీన్ని మనం మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అది లేకుండా మనకి డెవలప్మెంట్ టైంలో కూడా మనకి ఏమంటే ఈ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి మనకి ఏమంటే యూజర్ సంబంధించింది ఒక డిఫరెంట్ టీమ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ సంబంధించింది ఒక డిఫరెంట్ టీమ్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి ఏమంటే పేమెంట్ సంబంధించింది ఒక డిఫరెంట్ టీమ్ డెవలప్ ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి మనం ఏమంటే లింక్అప్ అనేది మనకి మనం మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్లో మనం చూస్తాం ప్రజెంట్ అనేది మనకి ఏమంటే ఇక్కడ ఒకదానికి ఒకటి మనం లింక్ అనేది ఏముండదు ఓకేనా ప్రతిదీ డిఫరెంట్ డేటాబేస్ని మనకేమంటే అప్రోచ్ అయి ఉంటుంది సో మనకేమంటే ఈజీగా మనకి డెవలప్మెంట్ చేసేటప్పుడు కానీ మళ్ళీ ఏదైనా ఒక అప్డేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి నాకు ఏమంటే ప్రోడక్ట్స్ అనేది నేను కొత్తగా అప్డేట్ చేయాలి కొత్త యూ అనేది చేంజ్ చేయాలి సో అప్పుడు నేను దీన్ని అన్ని మాడిఫికేషన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు జస్ట్ నేను ఏమంటే ఈ ప్రోడక్ట్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ని మాత్రం నేను ఏమంటే మాడిఫికేషన్ చేస్తే చాలు సో మనకి డెవలప్మెంట్కి కానీ మళ్ళీ మనం అప్డేషన్ కానీ వర్షన్ చేంజింగ్ కానీ
మనం సింప్లీగా మనం అంటే ఈజీగా మనం అంటే స్టాండర్డ్ అలౌన్ అప్లికేషన్ అంటే ప్రొడక్షన్ రెడీ మైక్రో సర్వీస్ అంటే ప్రొడక్షన్ రెడీ అప్లికేషన్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకునే దానికి మనకి ఏమంటే స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే మనం డైరెక్ట్గా మనం కోడ్ అనేది రాయకుండానే మనం డైరెక్ట్గా మనం అంటే ప్రాజెక్ట్ లాగా రన్ అనేది చేసుకునే విధంగా మనం అంటే స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది మనం స్ప్రింగ్ ఇన్సలైజర్లో మనం డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేసుకుని మనం డైరెక్ట్గా రన్ అనేది చేసుకోవచ్చు సో మనం డైరెక్ట్గా మనం ఏది డెవలప్ చేయకుండా మనం అంటే డైరెక్ట్గా ఒక మనకి ఒక వర్క్ అయ్యే అప్లికేషన్ని మనకి ఏమంటే స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అది మాత మళ్ళీ ఇది ఎందుకు మైక్రో సర్వీస్ యూజ్ అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా మనకి ఏమంటే ఇక్కడ మనకి చూడవచ్చు మనం ఆటో కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది మనకి చాలా వచ్చి మనకి ఏమంటే ఆటో కా కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది మనకి స్ప్రింగ్ బూట్లో ఎనేబుల్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా మనం ఏమంటే ఎక్కువ మనం కోడ్ అనేది రాయాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఏమంటే ఈజీగా మనకి ఏమంటే స్ట్రెచ్చర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తే మనం జస్ట్ మనం సింప్లిఫైగా మనం లాజిక్స్ మాత్రం రాసుకుంటే చాలు అది లేకుండా మనకి ఏమంటే ఇక్కడ మనకి చూడవచ్చు నార్మల్గా మనకి ఏమంటే ప్రొవైడెడ్ రెడీమేడ్ కాంపోనెంట్స్ ఫ్రమ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డేటాబేస్ సెక్యూరిటీ అండ్ మనకి అదే మాత్రమే కాకుండా సమ్ అడిషనల్ ఫీచర్స్ అనేది కూడా మనకి ఏమంటే స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో అందువల్ల మనకి ఏమంటే మనం మైక్రో సర్వీస్లో స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఏమంటే నెక్స్ట్ ఏం చూస్తే మనకి ఏమంటే ఈరో యొక్క సర్వర్ మనకి ఏమంటే సర్వీస్ తీసుకోవాలి దీని గురించి మనం అంటే ఫర్దర్ క్లాస్లో క్లియర్గా మనం అంటే వన్ బై వన్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది క్లియర్గా నేర్చుకున్నాం ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా మైక్రో సర్వీస్ అంటే ఏమి మనం ఎందుకు మైక్రో సర్వీస్ అనేది నేర్చుకోవాలి అనే దాని గురించి మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అనేది ఏంది అనుకుంటా ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే కమెంట్ అనేది చేయండి నేను సింప్లిఫైగా మీకు ఏమంటే ఎక్కువ లెంత్ కాకుండా మీకు సింపుల్గా కోడ్ అనేది ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి నేను ఏమంటే ఫర్దర్ క్లాస్లో క్లియర్గా చెప్తాం ఒకవేళ మీకు స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది రాకుంటే మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తా దాంట్లో వెళ్ళి మీరు క్లియర్గా నేర్చుకొని రండి అప్పుడే మీకు ఏమంటే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే ప్రతిదీ మనం అంటే స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్ట్సే ఓకేనా మీకు ఇక్కడ జస్ట్ మైక్రో సర్వీస్ అనేది ఆర్కిటెక్చర్ని మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో యూజ్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అంతా మనం ఏమంటే స్ప్రింగ్ బూట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో బా